。于天的女儿于愿起因癌症不幸离世后，徐凯丈夫 Gary 却向于天提出了高达新台币四千万元凯巨额要求，令人非常关注同争议。知名评论员狄志为其节目中透露，于天对此事非常愤怒，情绪激动到几乎心脏骤停。给尔凯争议事件曝光后，好多人都纷纷联络于天求证。狄志未喜，新闻哇哇哇。节目中透露，于天觉得那个是非常丢脸，因此情绪极度激动，几乎无法承受。之前有传言话于愿起留下了三千万或一千万块遗产，但狄志未表示，徐向于天同李亚平求证过。但曲密都选择低调，而透露具体数额。另一家台湾媒体爆料，于愿起去世前半年过得非常痛苦，除做癌症开折磨，徐仲遭受到婆家同丈夫开不良对待。为做远离那滴纷争，徐忍痛搬到了距离娘家很远开租屋。然而，即使习那样开困境中 ，Gary 都卯足够开关心同支持。经常无息无起，甚至对妻子凯需要漠不关心。于愿起去世前，癌细胞已经扩散到全身。徐经历做多次手术，同七十多次化疗，承受做巨大开痛苦。据说，徐去世开时候仍然放恩低自己开子女，眼睛始终未能闭上。最后戏曲看女儿帮徐合上做双眼。狄志未席节目中表示，徐早席两年前就知道 Gary 开问题。席于愿起2022年去世开始后，徐曾席灵堂休息室听到李亚平同于天对 Gary 开抱怨。据狄志未透露，李亚平开抱怨内容非常详细，包括 Gary 恩赚钱，一直向于愿起伸手要钱等。不过，当时李亚平话比狄志未。那滴只系私下抱怨，很好外传，因为徐仲想必 Gary 留点面子。于愿起系一位中国台湾派歌手，徐习2022年因结直肠癌不幸去世，年仅三十九岁。徐习生前曾因癌症接受过治疗，但为做原丈夫看儿子梦，徐习2019年冒险怀上二胎，然而。那一个决定导致徐开癌症席怀孕期复发，并扩散到全身。经历做长达三年开病痛折磨后，徐最终离世。随住于愿起开去世 ，Gary 开品行逐渐暴露。徐习今年五月初因涉嫌诈骗同洗黑钱而被捕，警方搜到徐屋企有二百万台币开赃款。那个事件令于天同徐开关系彻底破裂。据了解 ，Gary 比于愿起年轻四岁，徐离自一个普通家庭，但常宣称自己靠父母系知名企业工作，实际上每月收入只得三万几台币。不过 ，Gary 中意同富二代结交，习惯高消费靠生活方式，长期靠经济不平衡令徐最终陷入诈骗团伙，而家徐已被拘留并处于候审状态。Gary 席结婚前对于愿起关心备至，台湾媒体曾经为其塑造做一个宠妻狂魔派形象，但一家那滴赞誉都变成做泡影。于愿起看父亲于天得知女婿开罪行后，愤怒地表示：“我脸都丢晒，全都关起离了，真戏瞎做演，为做面子。”于天夫妇一直未公开女婿开真实面目。甚至容忍徐拿走女儿，留下开千万遗产。而家事情曝光后，徐密迅速接返两个外孙返屋起照顾，同时急于同女婿划清界限，同时担心遗产被当作赃款没收。于愿起开弟弟于祥全对二姐留下开千万遗产表示担忧，担心那滴钱会因涉及案件而被查封。那低前夕，二姐为孩子密留下看生活费，而家却面临被查封看风险。对此，台北看律师表示，那笔前夕属于于愿启同 Gary 生前看共同财产。Gary 被捕后，涉案资金看流向
成为关键证据。由于于愿琪已经离世，那笔钱看安全性受到极大威胁。律师进一步指出，如果那笔钱系从 Gary 开诈骗账户转出离开，钱就会被视为诈骗金额，面临被没收看命运。而家，那笔资金正在由警方进行调查同处理，所以必然面临被调查开境地。Gary 而家已经被定性为犯罪人员，接下来将面临审判。至于具体开判刑期限，而家尚无确切消息。于天得知女婿系诈骗团伙开头目后，气愤地表示：“地取葛样，一兜文字戏能混出头看人。”点解变成咸？听讲已经关做两日做，要关几耐就关几耐。最讨厌就系诈骗，重系头目，最好怕耐低。于愿起离世而奈奈，徐开丈夫 Gary 就犯做如此罪行。对此，于天表示 ，Gary 作为一个成年人，卯妻子开约束，又渴望快速致富。最终落得如此下场，系咎由自取。至于于愿起留低看一对儿女，于天表示将尽力争取收养徐蜜，希望徐蜜恩受此事影响。显然，其女儿于愿起离世之后，于天对女婿 Gary 已经失去做所有看期望。徐之所以重保持联系，完全系出于对两个孩子看考虑。面对女婿 Gary 看丑闻。于天一家迅速表明做立场，似乎想同那位恩称职开家人彻底断绝关系。咸样，于愿起留低看两个孩子，又将点样度过呢 ？Gary 作为徐密开父亲，虽然身陷囹圄，但孩子密系无辜看，徐密理应得到关爱同照顾。那两个孩子已经失去做母亲，而家父亲又身陷囹圄之灾。那个家庭仿佛即将分崩离析，于愿起那个名字，或许无系家喻户晓，但徐凯人生却系一部充满坚韧同勇气凯传奇。作为 TVB 资深艺人于天凯女儿，徐恩单只继承做父亲凯演绎天赋，更袭生命凯舞台上展现做令人敬佩凯毅力。袭同职场爱凯斗争中，于愿起从未向命运低头。徐坚强的挺过做化疗开折磨，成功的战胜做病魔。不过，就袭曲以为可以重获新生看时候，癌症再次卷土重来，无情的夺走做曲看生命，袭生命看最后阶段。于愿起做出做一个勇敢看决定，曲简怀上第二个孩子，那个决定令曲袭抗癌看路上更加艰难。但徐依然坚定地行袭生命开路上，徐为做孩子密开未来，无需付出一切代价。不过，命运并未眷顾那位勇敢看女性。徐经历做长达八年开抗癌斗争后，于愿起徐八月二十一日离世，享年三十九岁。徐离开开时候，或许仍对孩子密开未来充满忧虑同牵挂，而家。徐看孩子密失去做母亲看庇护，而父亲又因丑闻而身陷囹圄。袭那个艰难看时刻，徐密更需要获得社会看关爱同帮助。让我密为那两个无辜看孩子祈祷，希望徐密能够度过那个难关，茁壮成长。于愿起看遗体已化作一缕青烟，追到仪式定于下周袭第一殡仪馆举行。数日前。徐还喜我密中间欢笑，如今却同父亲于天阴阳两隔，生命看脆弱同变幻莫测，令人感慨万千。于愿起，年仅三十九岁，尚未来到人生看中年阶段。徐看人生，仿佛系对命运看一场回应。徐孕育做两个生命，承受做病痛看折磨，却总能袭镜头前展现出徐看温暖同坚韧。那样看曲，点解恩让人心痛？或许，如果曲未曾选择第二次怀孕，癌症看阴影，恩会再次笼罩曲。但人生卯如果，于愿其选择做前行，选择做拥抱新看生命。
。徐看生命因此增添作更深看意义。徐所展现看勇气同母爱，令人肃然起敬。生命看无常提醒我们，要珍惜每一刻，关爱自己看身体，同所爱之人共度时光。于愿起，那位娱乐圈看抗癌斗士，因直肠癌离世。徐凯抗癌之路长达九年，尽管未能战胜病魔，但徐凯精神令人敬佩。不过，于愿起离世仅一年有余，徐凯父亲于天意面临做健康危机。今年八月十日，于天被诊断出肝脏等多个器官出现恶性肿瘤，且因病情复杂，暂时不宜手术。那位七十五岁凯老人。在女儿离世看悲痛后，再次面临生命看挑战。据悉，于天去年做健康检查时，肝脏并未发现恶性肿瘤，但短短一年间，肝脏上竟长出做超过七公分看肿瘤。对此，有网友猜测系压力过大所致。去年徐经历做爱女离世看巨大打击，那份痛苦。对徐凯身心无疑产生作深远影响。尽管于天同妻子李亚萍已逐渐走出阴霾，但那次健康危机无疑系对徐密凯又一次考验。我们祈愿于天能早日康复，亦愿于愿起席天堂安息。由于女儿凯离世，徐心力交瘁，过度凯悲伤可能加速作体内肿瘤凯生长，最终可能导致其恶变为癌症。除作葛低，徐已经到作七十五岁，跟住时间卡流逝，身体各项机能都逐渐衰退，免疫力都跟住减弱，那低都令到肿瘤发生卡几率大大增加，短时间内生活方式卡巨变，同情绪卡巨大波动，都可能成为恶性疾病滋生卡诱因。而家，于天看身体状况仍然系进一步检查中。手术暂时无系最佳看选择，一旦肿瘤发展到无法手术切除看地步，情况就会变得复杂起来。错过最佳看手术时机，将意味着只能透过保守看放化疗离控制病情。提及那个话题，无论系公众人物，定系普通人，都应该认识到，携儿家看社会，健康系无可替代看财富。再多看金钱，亦都无法同健康相提并论。特别系近年里，癌症看病例系年轻人中出现的愈离愈频繁，那无疑系对年轻一代健康意识看严峻考验，提醒我们亦必须更加重视健康同安全看保护。